Olha, tem uma família que está lutando. E lutando com todas as forças para manter a vida do seu filho. Está sendo difícil. Eles já foram para outras cidades. Essa família é de São João Batista. E nós estamos falando do pequeno Benjamin. E olha, o Benjamin precisa de um tratamento específico. E a família está promovendo uma vaquinha na tentativa de ajudar aí a custear algumas despesas que infelizmente são é, necessárias para que a vida do Benjamin seja preservada. Benjamin, de 6 anos de idade, enfrenta uma batalha constante contra duas doenças raras, a aplasia medular e a deficiência de adenosina de aminase 2. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Franciane e sou mãe desse nosso pequeno guerreiro. Como você se chama? Benjamin. Você tem quantos anos? Seis. E quem é esse que está com você? O João. É o amigão dele, o companheiro dele. E você mora onde, Benjamin? Em Santa Catarina. Você sabe a cidade? Qual? São João Batista. Ah, São João Batista, muito bem. E o que você veio fazer aqui em São Paulo, Benjamin? Ficar curado. Isso, nós viemos pra cá, pessoal, pra que ele pudesse fazer um transplante de medula óssea. É, o irmão dele, de 10 anos, o Cauã, foi o doador 100% compatível. O Cauã ainda tá aqui em São Paulo com o pai dele se recuperando e nós estamos internados aqui há 44 dias. E hoje eu vim contar um pouco da nossa história. O Benjamin teve o primeiro diagnóstico aos 4 meses, lá no Hospital Infantil, em Florianópolis, é, o diagnóstico de anemia de Black Fund Amode, que é uma aplasia medular. É, com o tempo de tratamento, fomos encaminhados para Curitiba para que ele fizesse o um transplante de medula óssea. Mas chegando lá, através de algumas medicações, transfusões de sangue, é, a medula dele começou a trabalhar de uma forma mais correta, digamos assim não sendo descartada a possibilidade de um possível transplante, mas como ele conseguiu se manter estável, não havia necessidade. E no ano passado, fomos pegos de surpresa novamente com uma doença ainda mais rara, né, o segundo diagnóstico de uma doença chamada DADA2, deficiência de aneosina de aminase do tipo 2, tendo como único especialista no Brasil inteiro aqui em São Paulo. Então, fomos encaminhados aqui para São Paulo para que ele fizesse o transplante de medula óssea. Estamos aqui há 44 dias, o Benjamin já recebeu o transplante, está em recuperação. Em 2018, o VIP Social contou a história do pequeno Benjamin, que com apenas 5 meses foi diagnosticado com a primeira doença rara, a aplasia medular. Com apenas 5 meses, o pequeno Benjamin já luta pela vida. Com 4 meses, ele foi diagnosticado com a síndrome de Black Fan. Essa síndrome é uma doença que caracteriza-se por uma anemia que afeta o sangue e diminui a contagem dos glóbulos vermelhos, que causa o mau funcionamento da medula óssea, não sintetizando a quantidade suficiente dos glóbulos. Com a alta prevista para novembro, a recuperação do pequeno Benjamin pode durar até um ano. Assim, é uma recuperação difícil, talvez a gente fique aqui de seis meses a um ano, tudo depende é, de como vai ser a recuperação do Benjamin, a gente vai ficar vindo também, é, tendo que pagar transporte, Uber, né, porque ele não pode ficar em lugar aglomerado, a gente vai ficar em isolamento dentro de casa, então ele vai ficar vindo todos os dias, depois um dia sim, um dia não, e assim vai indo, né? E por enquanto a gente vai ficar longe aí do nosso estado, da nossa casa, eu, como eu falei, ele também falou ali, né, eu não falei mais, eu moro em São João Batista, a gente... Paga aluguel, um aluguel atrasado, meu esposo foi mandado embora do, do serviço por ter que vir ficar aqui com outro menino que foi o doador dele, né, que é o irmão. E eu conto com a solidariedade de todos vocês, quem puder nos ajudar, e eu ficarei imensamente grata. Por que você tá chorando? Eu quero sair daqui logo. Quer sair daqui logo, gente, ele tá emocionado. Eu conto com a ajuda de vocês, porque ao recebermos a alta... É, a gente precisa ficar num raio de 30 km de distância do hospital. Hoje em dia a gente não consegue arcar com todas as despesas. É, nós viemos via TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que foi as passagens. O estado a gente conseguiu depois de um bom tempo, né? A gente conseguiu é, essas passagens aéreas para poder ficar vindo aqui para São Paulo por conta do, do quadro clínico do Benjamin, né? Ele não aguentaria viajar por tantas horas. A gente recebe também um auxílio chamado, né, que eu falei agora o TFD, que é uma ajuda de custo, que é R$ 24,50. 
Porém, quando nós estamos aqui internados, a gente não recebe. E esses R$24,50 seria para tomar café da manhã, almoçar, jantar e pagar a hospedagem. Não teria como. E ao recebermos alta, a gente precisa de um lugar adequado para que o BGM possa continuar aqui e se recuperar. Lembrando que essa recuperação do transplante da medula óssea pode durar um período de até um ano. Manda um abraço, Benjamin, para todo mundo. Abraço. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, Bê. Ó, a gente tá na torcida, tá, Benjamin? Logo, logo tu volta pra São João Batista e nós vamos fazer questão de ir lá te visitar, tomar aquele café contigo, jogar uma bola, quem sabe, né? A gente vai fazer a festa aí com você, junto com a sua mãe Fran, com todos os seus familiares, os seus coleguinhas, ó. Gente, tamo na torcida e realmente quem puder ajudar... Nosso site já liberou a notícia completa e lá você tem informações dessa vaquinha que a família está fazendo para que você possa ajudar. Então, é uma luta pela vida e a família sabe o quanto agora cada centavo é importante. Se há seis anos atrás a gente já trouxe a história aqui, em 2024 estamos complementando ela, muito em breve a gente volta lá na casa do Benjamin, para aí sim dar aquele desfecho que todo mundo quer ver, a felicidade, o sorriso no rosto do Benjamin. Ó, grande beijo no seu coração, vocês que estão acompanhando, se solidarizem, participe gente.